hi friends welcome to tech tutorial in telugu by teja and in this video i am going to demonstrate how to enable ad recycle bin and delete a protected users and voice in windows server 2012 environment ante like ad lo unna recycle bin ni ela enable cheyali and mana protected unna organization unit ni and as well as users ni oka domain lo ela delete cheyali like active directory lo ela delete cheyala chuddamu see this is our lab environment the server vachi server computer name vachi dc ip address 10 10 10 11 and the domain no ttt.com ane domain lo undi let us see how to do this okay mana andarki telusu recycle bin enduku use chestam ante to restore accidentally deleted items okay and ad recycle bin kuda untundi in the same way first of all mana em cheddam ante like server manager lo kelli tools lo active directory users and computers lo kellandi see indulo mana active directory mana domain vachi ttt.com indulo oka oyu ni create cheyadam organization unit new organization unit ee oyu name vachi sales anistha ee sales ki kinda ikkada meer chudochu protect container from accidental deletion ఈ చెక్ మార్క్ ఉంటుంది డిఫాల్ట్ గా జస్ట్ ఒకసారి క్లిక్ చేద్దాం ఓకే చూడండి ఇక్కడ సేల్స్ అన్న ఒక ఓయు క్రియేట్ అయ్యింది ఈ సోల్స్ లోప ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తాం లిటి అనే యూజర్ ని క్రియేట్ చేశాను సి ఈ సేల్స్ లో ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేశాను సి ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ ఓయు ని ఇన్ కేస్ మనం డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఓయు ఇది సేల్స్ దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి డిలీట్ చేయండి సి డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మీకు ఇన్సఫిషియెంట్ ప్రివిలేजेस ఉన్నాయని చెప్తుంది ఎందుకు అంటే మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ప్రొటెక్టెడ్ త్రూ క్రియేట్ చేశాం కాబట్టి ఇలా ప్రొటెక్టెడ్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ యూనిట్ ని క్రియేట్ డిలీట్ చేయలేం డైరెక్ట్ గా ఫర్ దిస్ వాట్ వి నీడ్ టు ఇస్ వ్యూ లోకి వెళ్లి ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ అని కనబడుతుంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు మనకి కొన్ని అడ్వాన్స్డ్గా కొన్ని ఫైల్స్ కానీ ఫోల్డర్స్ కానీ యాడ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన ఓయు సేల్స్ దగ్గరికి వచ్చి రైట్ క్లిక్ చేసి గో టు ప్రాపర్టీస్ సి ఇప్పుడు మనం ప్రాపర్టీస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఒక ఇది కనబడుతుంది టైటిల్ సో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇక్కడ ప్రొటెక్ట్ తీసి ఆబ్జెక్ట్ అని చూసారా ఇక్కడ చెక్ మార్క్ తీసేసి అప్లై ఓకే అని క్లిక్ చేస్తే ఇప్పటి నుంచి ఈ ఓయు అనేది ప్రొటెక్షన్ లేదు ఇన్ కేస్ మనం డైరెక్ట్గా డిలీట్ చేసి డిలీట్ అయిపోతే సి ఇప్పుడు ఒక ఎర్రర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏంటి అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ లోపల ఒక లిట్టి అనే యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఈ ఓయు డిలీట్ చేస్తే ఆ యూజర్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది చేయమంటారా అని అడుగుతుంది ఇన్ కేస్ మనం ఎస్ అని కొడితే మొత్తం ఓయు డిలీట్ అయిపోతుంది ఓకే ఎస్ అని కొట్టుదాం చూడండి సి ఆ ఓయుతో పాటు యూజర్ కూడా డిలీట్ అయిపోయింది చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక టెస్ట్ ఓయు క్రియేట్ చేశాను ఈ టెస్ట్ ఓయూలో యూజర్ వన్ అనే ఒక యూజర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాను సో ఈ యూజర్ అకౌంట్ని నేను ప్రొటెక్ట్ చేశాను యాక్సిడెంట్ డిలీట్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ ఎలా చేస్తారంటే ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి యూజర్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అని కనబడుతుంది కదా ఈ ఆబ్జెక్ట్లో ప్రొటెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ యాక్సిడెంట్ డిలీషన్ ఈ ఇది చెక్ మార్క్ చేస్తే ఇప్పుడు యూజర్ అనేది ప్రొటెక్టెడ్ అంటే యాక్సిడెంటల్గా డిలీట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సమ్ ఇంపార్టెంట్ యూజర్స్కి మనం ఇలా చేస్తాము రియల్ టైంలో సో మనం దీన్ని యూజర్ని పర్టికులర్గా డిలీట్ చేయాలంటే ప్రివిలేజెస్ లేవు అని చూపిస్తుంది ఇన్ కేస్ ఇలా లైక్ మనం సెక్యూర్గా ఉన్న యూజర్ని ప్రొటెక్టెడ్ యూజర్ని డిలీట్ చేయాలంటే ఇన్ ద సేమ్ వే రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద యూజర్ గో టు ప్రాపర్టీస్ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రొటెక్ట్ని ఈ చెక్ మార్క్ తీసేసి ఓకే చేయండి సో ఇప్పుడు మనం యూజర్ని అన్ప్రొటెక్టెడ్ యూజర్ని డైరెక్ట్గా డిలీట్ అని చేస్తే డిలీట్ అయిపోతుంది ఇన్ ద సేమ్ వే ఇలా డిలీట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ ఆర్గన్ ఓయూస్ కానీ మనం మళ్ళీ రీస్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే లైక్ మన ఏడీ రీసైకిల్ బిన్ అనేది మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి అది డిఫాల్ట్గా డిజేబుల్ ఉంటుంది మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనం ఇలా యాక్సిడెంటల్గా డిలీట్ అయిన యూజర్స్ని కానీ ఆర్గనైజేషన్ కానీ రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అది ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి అంటే గో టు సవ మేనేజర్ టూల్స్ ఇక్కడ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంటర్లోకి వెళ్ళండి సో యూ కెన్ వెళ్ళిన తర్వాత సో దిస్ ఈజ్ అవర్ డొమైన్ టీటీ డాట్ కామ్ డొమైన్ మీద క్లిక్ చేస్తే సో యూ కెన్ ఫైండ్ రైట్ సైడ్లో ఎనేబుల్ రీసైకిల్ బిన్ అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది ఇన్ కేస్ మీది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వర్షన్ అయితే డైరెక్ట్గా ఎనేబుల్ అని కనబడుతుంది ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అయితే మీ ఫారెస్ట్ లెవెల్ని ఫారెస్ట్ ఫంక్షనల్ లెవెల్ని టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్కి రైస్ చేయాలి అప్పుడే మీకు కుదురుతుంది ఫారెస్ట్ ఫంక్షనల్ లెవెల్ ఎలా చెక్ చేస్తామంటే గో టు టూల్స్ డొమైన్స్ అండ్ ట్రస్ట్ 
ఇక్కడ మన డొమైన్ మీద ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తే రైస్ డొమైన్ ఫంక్షనల్ లెవెల్ ఉంటుంది లేదు యాక్టివ్ డైరెక్టర్ మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే రైస్ ఫారెస్ట్ ఫంక్షనల్ లెవెల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం కరెంటలీ హైయెస్ట్ ఫారెస్ట్ ఫంక్షనల్ లెవెల్లో ఉన్నాం టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ఆర్ టూ సో ఇన్ కేస్ మీరు ఎయిట్లో ఉంటే ఇక్కడ మీరు ఫంక్షనల్ లెవెల్ని హైయెస్ట్ ఫంక్షనల్ లెవెల్ టు టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ అని ప్రైస్ ద ఫంక్షనల్ లెవెల్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఇక్కడ యాక్టివ్ డైరెక్టర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సెంటర్లో ఇక్కడ అనేబుల్ రీసైకిల్ బిన్ అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది వన్స్ ఇది అనేబుల్ ఇట్ నేను ఇప్పుడు అనేబుల్ చేస్తున్నాను ఇన్ కేస్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తే జస్ట్ రీఫ్రెష్ ఇట్ ఇప్పుడు ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను సో క్లిక్ ఆన్ ఎనేబుల్ ఎఫ్ఎస్ఎం ఫోర్ రోల్ వాళ్ళు కుడ్ నాట్ బి వెరిఫైడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్టరీ పార్టిషన్ దట్ హ్యాస్ నాట్ రిప్లికేటెడ్ సి దాన్ని ఎలా చేయాలంటే టూల్స్లోకి వెళ్ళి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంటర్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనం మన డొమైన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం సి యూ క్యాన్ ఫైన్ ఎనేబుల్ రీసైకిల్ బిన్ అని చెప్పి దాని మీద క్లిక్ చేసి ఓకే అని క్లిక్ చేస్తే సి ఫ్రెండ్స్ లైక్ మనం క్లిక్ చేస్తే మనకు ఎర్రర్ ప్రాంప్ట్ అవుతుంది ఆ ఎర్రర్ ఏంటి అంటే లైక్ ఎఫ్ఎస్ఎం రోల్స్ కుడ్ నాట్ బి వెరిఫైడ్ ఇట్స్ డైరెక్టరీ పార్టిషన్ హ్యాస్ నాట్ రిప్లికేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ విత్ అట్లీస్ట్ వన్ రిప్లికేషన్ అంటే దీనికి ఒక ఏడీసీ క్రియేట్ అయి ఉంది దాంతో రిప్లికేట్ అవ్వడం పోవడం వల్ల ఇది ఎర్రర్ వస్తుంది మనం ఏం చేద్దామంటే మనం మన ఏడీసీ మిషన్ని ఆన్ చేస్తే ఇష్యూ రిజాల్వ్ అవుతుంది సో మన ఏడీసీ ఇది నేను మన ఏడీసీని చెక్ చేసి టర్న్ ఆన్ చేస్తున్నాను సి రిప్లికేషన్ ఎందుకు ఇది అవుతుంది అంటే లైక్ ఎర్రర్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఈ ఏడీసీతో మనం కరెక్ట్గా మన డీసీ అనేది రిప్లికేట్ అయిపోతే ఎర్రర్ ప్రాంప్ట్ చేస్తుంది సి ఎర్రర్ మెసేజ్ మనం ఏడీసీ వన్స్ మనం అప్ అండ్ రన్నింగ్ అయిన తర్వాత సో లెటెస్ట్ ట్రై వన్స్ అగైన్ ఏడీసీలోకి లాగిన్ అవుతున్నాను ఒక వన్ మినిట్ వెయిట్ చేసి యూ క్యాన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ సి ఫ్రెండ్స్ రిఫ్రెష్ ఏడి సెంటర్ అని చెప్పి క్లిక్ వచ్చింది చూసారా లైక్ మనం అయితే ఎప్పుడైతే మనం అనేబుల్ రీసైకిల్ మనం క్లిక్ చేస్తామో రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది సో సో ఎప్పుడైతే మనం ఇది ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత వన్స్ మనం ఎనేబుల్ చేశారంటే మళ్ళీ ఆప్షన్ హైలైట్ అవ్వదు ఇది ఎనేబుల్ అయ్యింది అని ఎలా తెలుస్తుందంటే మనకి సి యూ క్యాన్ ఫైండ్ డిలీటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ సో యూ క్యాన్ ఫైండ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్ సి మనం టీటీటీ డాట్ కామ్లో ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ లోపలికి వెళ్ళి ఎవరైనా యూజర్ని డిలీట్ చేద్దాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వనజ అనే యూజర్ని డిలీట్ చేద్దాం సి మార్కెటింగ్లో వనజ డిలీట్ చేసాము ఓవర్ వ్యూలోకి వెళ్ళి మార్కెటింగ్లో చేస్తే సో ఈ కా మీ ఆ వనజ అనే యూజర్ కనబడదు ఎందుకంటే మనం డిలీట్ చేసాం కాబట్టి దాన్ని ఎలా రీస్టోర్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా మన డిలీటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్లోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ రీస్టోర్ టు అంటే రీస్టోర్ టు అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే డిలీట్ చేసామో అక్కడికి రీస్టోర్ అవుతుంది ఇఫ్ నాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజర్ని వేరే ఆర్గనైజేషన్ యూనిట్లోకి రీస్టోర్ చేయాలన్నా సరే రీస్టోర్ టు అని సెలెక్ట్ చేయాలి సో నేను ప్రజెంట్ సేమ్ మార్కెటింగ్లోకి రీస్టోర్ చేద్దాం అని కాబట్టి జస్ట్ రీస్టోర్ అని క్లిక్ చేశాను గో టు మార్కెటింగ్ సి యూ క్యాన్ ఫైండ్ దట్ యూజర్ ఈ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసి యాక్సిడెంటల్గా డిలీట్ చేసే ఆర్గనైజేషన్ యూనిట్స్ కానీ ఓయూస్ కానీ వీ క్యాన్ రీస్టోర్ బై యూజింగ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ రీసైకిల్ బిన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో హ్యాపీ నైస్ డే